Друзья, наткнулся в интернете на интересное стихотворение. Очень мне понравилось. Хочу поделиться с ним с вами. Меня зовут Николай. Рядом со мной сидит мой сын Владимир. Сейчас мы для вас прочитаем это стихотворение. Я бы хотел, чтобы люди задумались над словами в этом стихотворении и начали активно вступать в ряды нашей кассы взаимопомощи имени Сергея Пантелеевича Магуда. Итак, стихотворение «Я не знаю, как называется» написал его Юрий Шапракин. На свете жил один старик, он праведником был, и часто в гости к старику в дом ангел заходил. Всегда встречал его святой с улыбкой и добром, и ангел очень полюбил, и старика, и дом. Однажды старый человек вдруг ангела спросил, «Скажи, ты видел рай и ад? Я знаю, ты там был. Я правду очень знать хочу, как души там живут. Ведь там я вскоре обрету последний свой приют». Ответил ангел старику, «Ты праведником жил, и посмотреть, как там живут, ты точно заслужил. Тебя туда я провожу». Увидишь рай и ад, не бойся, я тебе верну, потом домой назад. С собой мы завтра полетим, как выпадет роса, ну а пока я поспешу к себе на небеса. Старик не спал почти всю ночь и встречи очень ждал. О том, что ангел позовет, он даже не мечтал. Настал волшебной встречи час, и ангел, и старик стремительно поднялись вверх под журавлиный крик. Ну что, давай сначала в ад, мой друг, с тобой пойдем. И ангел старика повел в огромный черный дом. Накрыты скатертью столы, ломились от еды, но те, кто за столом сидел, все были голодны. Из ртов голодных тут у всех текла на стол слюна. Никто не мог сам что-то съесть или попить вина. Мешали людям здесь в аду колодки на локтях. Лишь дотянуться до еды могли все кое-как. Но в рот себе еду, увы, никто не доносил. Не гнулись руки и рыча, все падали без сил. Спросил тут ангел старика. Ну как тебе в аду? Теперь пойдем, посмотрим рай. Тебя я провожу. Не удивляйся, старый друг, там тоже ничему. Спокойно все ты принимай, и к сердцу, и к уму. И вот опять огромный дом. Накрыты для людей столы. И тут колодки на локтях у всех, кто за столом. Но только радостные все, веселье полон дом. Внимательно смотрел старик, и вот что увидал. Друг друга каждый здесь кормил, из рук еду давал. Тянулись руки через стол соседа накормить, и не стеснялся здесь никто, если хотел попить. Сосед напротив наливал вино в большой бокал, и другу на прямых руках легко передавал. Старик был очень изумлен, и ангела спросил, «Зачем те люди, что в аду, себя лишают сил? Они ведь могут, как в раю, друг друга накормить. И кто мешает им, как здесь, всем так же дружно жить?» На это ангел старику ни слова не сказал, а только лишь шепнул, «Пойдем», и рядом зашагал. Они вдвоем вернулись в ад, и ангел прошептал, Задай любому здесь вопрос, какой ты мне задал? Старик приблизился к столу и крайнего спросил. Зачем, ответь мне человек, ты тратишь столько сил? Ты можешь руки протянуть, любое блюдо взять, но не карту его нести, а ближнему отдать. Его покормишь через стол, а он потом тебя. Вы будете прекрасно жить, послушайся меня. В ответ сверкнул из-под бровей безумный дикий взгляд и зашипел один из тех, кого послали в ад. «Ты что, старик, с ума сошел? Ты хочешь, чтобы я кормил еду из рук своих соседа-бугая? Пускай я буду голодать и буду без вина, но не получит здесь никто ни крошки от меня. Пойди же прочь, мне не мешай, и рядом здесь не стой». Ведь я уже почти достал большой поднос с икрой. Отпрянул в ужасе старик, 
и ангела позвал. Спасибо, мой крылатый друг, я все здесь повидал. Теперь я понял, что в душе у всех свой рай и ад. Прошу тебя, верни скорее меня домой назад. Вот так и в жизни на земле. Одни хотят всего, но не доходит до ума ни капли из того. Живи, даря себя другим, и будешь счастлив сам. Ведь помнить люди на земле нас будут по делам. Спасибо за внимание.